看新闻了吗？没想到外山居然是这种人。原来唐鑫之前是想潜规则出道，真的假的？真的呀！你看，一看就是唐鑫的炒作方式。这种小红的娱乐圈十八线，什么事儿做不出来呀、啊？搞在一起那么久了，现在才曝光，肯定是条件没谈好，撕破脸的呗。反正我是不信的，你也别看了。万总，外面来了大量的媒体，我们已经拒绝了所有记者的采访，并努力的控制住舆论。只是，事情的影响实在是太大了。等等，为什么要拒绝？请问万总在哪？请问万总在哪？我们想见一下万总，但是他想见我们一下，可以吗？啊，需要一个回答。我只想见万总一下就可以，好不好？让他出来一下，马上出来一下，马上出来。我们只需要见他一面，好吧？见他一面就可以了。哎，万总来了，万总来了，万总来了。唐鑫起诉你的是事实吗？回应一下好吗？万总，唐鑫在微博上说有你性骚扰的视频，你就不怕他爆出来吗？之前和你解约的影后李梦，现在也出来站唐鑫，这件事你怎么看？万总，给万总回应一下吧。各位媒体朋友，唐鑫对我所有的指控，根本就是无中生有，一派胡言。是。假如他真的有证据，我愿意给他当面对质。至于他为什么这么做，啊？或者受什么人指使来栽赃我，万喜会保留起诉他的权利。谢谢。万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，万总，我知道了，大家都停一停，大家不要慌乱。我知道，万星娱乐的状况发生了一些新的变化，你们调整一下节奏，我重新分配一下各自的任务。向鼎、陈一成，你们还是负责之前的板块，不用变。沈星。你从现在开始负责所有海外文件的翻译以及核实工作。将军，你明天下午两点和我一起去会见万星娱乐的骆总，他会作为新任 CEO 候选人过来配合尽职调查。也请所有参加尽调的同事，你们都做好准备，职责分工都不变。你早就发现万山有问题了，对吗？你怎么不告诉我？我是外人吗？明天下午两点开会。我陪你去，不用了，将军会陪我去。将军，来一下。
，这么大的危机，万兴那边肯定没这么容易摆平。不过这招暗度陈仓啊，真的是高明。我看袁总这次肯定是铁了心了，都把洛深找来了。万山，没法翻身了。哎，看来又得加班了哟。哎，行了，还好，只是把万山的资料换成洛生。哎，都别忘了，继续干活。哎。前一个星期的夜都算白熬了，还得接着熬吧？熬呗，行吧。嗯、关于人事资料这一部分，我觉得需要更详细的审核。这是万兴娱乐五年的材料，你帮我按照时间线整理好，明天中午之前给我。明天中午啊？有问题吗？啊、哦，没问题。好的，乔总。将军，乔总让你去办公室干嘛？乔总让我明天之前把这些资料整理完。之前不是已经看过资料了吗？而且做的也挺详细的。再说了，这么多资料，一晚上怎么可能做得完、啊？那将军，这部分我来了。谢谢你啊，别客气。对了，将军，我想起来今天还要约客户吃饭呢。没关系，客户要紧。某些人效率低啊，真会拖团队后腿。我可不希望我的项目奖金被某些人耽误没了。来吧，陈医生，谢谢你啊，我没想过你会帮我。你别想多了啊。面试那天呢，你帮了我一次，这次就算是我还你的，咱俩之间两清了。从今往后啊，我们就是对手了。友谊第一，比赛第二，不行吗？再说吧。WiFi 密码改了吗？哎，那个 WiFi 连不上
No. This code is too simple, it's easy to break, you know? If you don't change it, it's too much for people to get into the world. It's too much for people to get into the world. How do you like it? Do you love it or not? Are you angry? 没有啊，我就是一个普通的便利店小妹的称号，我有什么资格好生气？你是在讲我对你的备注吗？但是直接搜索你最快的方式，这个是你屏蔽我的原因吗？你怎么知道的？难道你有在关注我吗？你发朋友圈的量你自己应该清楚吧？虽然发的东西都没有什么营养，可是偶尔看看还挺轻松的。这家。那天你来过我学校吧？虽然我很谢谢你，可是突然帮我收桌子。应该是有什么目的性吧？我，我天生爱收拾，行吗？对不起啊，抢了你女朋友的工作。我什么时候有女朋友了？你别装了，我都已经看到了，什么所谓小甜心。最小甜心是一个内测账号，它是专门设计陪用户聊天的，每一天都一定要发信息。你看你这样，突然来我学校帮我收拾桌子，在店里改了 WiFi 密码，怀疑我有女朋友，屏蔽我朋友圈。你一定是有求于我。对吧？啊，嗯，对，你猜的特别对。我呢有一个朋友也在研究 AI 的账号，我正好想要找大神帮我内测一下。行，反正碎小甜心也是在开发阶段，我可以帮你测试。真的？嗯。那我让他今晚就加你了。很好啊。嗯。数据冷冰冰的配料，怎么会能比得上我一个真人无时无刻的温暖问候呢？快快快快！亲爱的小川，我是你的朋友 Shirley。我是 Shirley， 以后无论是快乐还是悲伤，幸福还是难过，我都会一直陪在你的身边。话太多，需要改进。
。安总，您这是在把酒言欢呢，还是借酒消愁啊？讽刺我？我万山不可能被跟女人搞垮，况且他也不可能拿到实质性的证据。万总啊，万总，你呢？就是太有自信了，搞到目前这个情况，你在跟谁斗？那个唐心啊，也是，搞不好人家手里还真的有连你都不知道的证据。那个将军，其实就是你的一个棋子吧？一开始孤影告诉我，他去接触唐心，结果他根本不是做什么背景调查，而是去劝那个唐心站出来起诉我，是不是这样？我就说唐心胆子那么小，他怎么可能？为什么？我一直想要帮你处理这种事呢，你是不一度。让唐鑫那样的小角色出来闹一闹，总比让元帅亲自来给你上一课的好。元帅，他老实的很，他能怎么样？是，他是不能怎么样。他呢，只不过已经跟你最忌惮的对手达成了联盟，商量啊，怎么跟风光的把你搞下台。你怎么知道？我也不是很清楚了，但至少。我了解他，所以目前这个局面，你只能相信我向弟，工作简报汇总分类帮我做好了吗？我昨天晚上就发给你了，你看看。啊，谢谢。新的估值报表整理完了吗？这位姐姐啊，你看看，我昨天忙了一晚上，太多了，我我抓紧啊。估值报告写完了。真的这么快？我猜你这两个亲属啊，就肯定搞不定。他们不言谢了，我能完成这个工作已经是个奇迹了。看唐鑫撤诉了。还真的是什么都做得出来呢？这不可能！你都能联合季来算计咱们公司了，还有什么是不可能的？你在胡说什么？跟对头公司的 ED 过从甚密，将军，你该不会是早就想跳槽去记忆了？所以故意把万鑫的案子拿来做投名状的吧？这又是怎么回事啊？我跟他没有工作上的牵扯，只是普通朋友而已。我绝对没有出卖公司任何利益。唐鑫撤诉我也是刚刚才知道，我会立刻。你说没有就没有啊？案子进展到关键时刻，任何信息都要保密，你反倒毫不在意。要我说，搞不好唐鑫的撤诉都是你算好的，就是希望万鑫跟公司的合作黄了。好让万星转投记忆的怀抱，我怎么可能？万星的事你最好能够给我搞定，否则就不只是处分这么简单了。嗯。你
你手下的人已经和记忆的人混到一块儿去，你知道吗？我知道。你还有脸说知道啊？现在唐鑫撤诉，我们拿什么面对外星？亏得我在董事会上说你有领导力，有领导力。现在看来就是个笑话。范总放心，这件事情我会处理好的。那些视频，除了撤诉，我别无选择，我真的没有办法了。先别激动，既然现在事情已经发生了，我们要想的就是怎么把问题解决。退缩只会让他们更加变本加厉。你在家吗？我现在来找你。你找谁？唐小姐，我是来帮你的。你是谁？来帮我是什么意思？我是谁呢？并不重要。重要的是呢，我今天来到这里是希望给唐小姐一个两全其美的选择。现在你的事情呢，可以说是闹得沸沸扬扬。你也应该很清楚，搞成现在这样的结果。就是因为你当初的一时冲动，网上的那些舆论，我可以帮你删干净，也可以找新的团队帮你带节奏。我想应该很快，网友的注意力就会分散。我们根本就不认识，你为什么要帮我？这个问题问的特别好。我呢，的确不是什么慈善家。来帮你啊，的确是我自己的目的。事情结束之后呢，我会重新给你一份经济合同，我保证，新公司的资源一定会比万金的好。所以，既然唐小姐已经选择了撤诉，那我也希望你不要再想太多，切记啊，做一些让自己后悔的事情。我知道你现在一定承受着巨大的心理压力，但是你相信我，我是真的想要帮你的。我知道你一路走来承受着无数目光，任何行为都会被放大，每走一步都很艰难。如果不是因为热爱，你很难支撑到现在。是，逃避也许是有用的，但每一次逃避和妥协都是沉入深渊的开始。我不希望你被别人加在你身上的枷锁往下拽，你懂吗？所以我想请求你找回勇气，试着挣脱出来。逆流而上真的会很痛，但是如果你不和命运决斗一次的话，怎么会知道哪个才算是真正的自己呢
你走吧，我不会见你了。好，我尊重你的选择。无论如何，你以后都要自己加油。看来你已经决定好了。很明智的选择。老赖，我准备加快节奏，明天好戏就要上演了。那恭喜你啊，万总。不过丑话说在前面，要是明天小杜总那条金鱼又来继续搅浑水，我就对他不客气。到时候你不会心疼吧？你试试看。有有有，这就生气了。你可别忘了，咱俩现在是一条船上的人。我要是把你说的事儿给捅出去，万总。你也别忘了，我手里有多少可以让你翻船的事情。说话小心一点。我不希望你被别人加在你身上的枷锁往下拽，你懂吗？所以我想请求你找回勇气，试着挣脱出来。逆流而上真的会很痛，但是如果你不和命运决斗一次的话。怎么会知道哪个才算是真正的自己呢我好像看到了一只热锅上的蚂蚁，而且还是一只有黑眼圈的蚂蚁。都什么时候了，还有信心开玩笑？担心唐心啊？嗯，我今天去过他家了，但是他不肯见我，也不知道发生了什么事。放心吧，既然万山这边的视频已经发出来了，那么他对于万山来说已经不重要了。不管他再拿出什么样的证据，对于万山来说已经构不成威胁，所以他现在是安全的。但是万山肯定不会对我们就此罢休，我会主动找范总承认我的错误，这件事情我来扛。笑什么？能从你的嘴巴里面听到“我们”这个词儿，不容易啊。让小蚂蚁背大锅，可不是我做事风格。从小到大，你有见过你圆圆哥哥搞不定的事吗？多大岁数了还圆圆哥哥？那你是想到办法了吗？我到最后怎么能轻言放弃呢？给你咖啡，就是让你做好战斗的准备。来，干杯。干杯！喂，苏少。老大，万兴那边今天上午九点要召开临时董事会，要求你和范总一起参加。
。好，我知道了。将军，待会儿我会给你发一个定位和号码，你在九点钟之前务必找到这个人，让他尽快把手机修好给我。手机？不错，至关重要。时间已经不多了，能按时完成任务吗？放心吧。好，先走了。嗯。楼下便利店还得有高人呢、啊，身挺高的。你好，欢迎光临。哎，丽丽，清君，哎，你今天不上班、啊？你怎么？不是，我来找那个。你肯定是来找我的，对不对？说吧。你找你，我找个高人。高人？啊，你是说姚明啊？没没没。啊、哦，还可以<咳>。你知道他谁吗？哎，我现在有事业，我跟你说。哎呦，你这样都来了，你听我给你介绍一下。喂。哎，我在这儿。他就是你要找的高人。嗯。什么情况？什么什么情况？你跟他怎么认识的？我们也刚刚才相认，好吗？你也不会看上他了吧？我看你头啊！我有急事找他。你好，我是张军。你好，李小川。我是来问手机的事儿。啊，这个就是你的手机对吧？嗯。档案已经在修复了，但是有那么一点点的难度，所以预计可能会比较长时间。啊，因为我现在急需里面的资料，所以还麻烦你快点，拜托。好的。元帅，看来你的秘密武器就是他。不好意思啊，各位，久等了。最近因为我个人的原因啊，陷入一个小小的风波，给公司造成了一定的影响。在这里呢，先跟大家道个歉。不过还好，真相已经水落石出了。清者自清嘛。不过非常感谢大家愿意继续的信任我，我呢也会在最短的时间内，让公司恢复正常的运转，到一个正常的状态。事情是解决了，不过呢，公司的利益受到了非常大的损害，所以始作俑者必须得出来负责。以儆效尤嘛，所以呢，我宣布两件事情。第一件事，我们万星将永远终止与 M H 的合作。我知道，我们与 M H 达成合作关系已经很多年了。不过这一次的事件 ，M H 的做法让我极为寒心。不用担心 IPO 的问题，我已经找好了另一家投行，顶级投行来做。第二件事，就是罢免现任的万兴娱乐副总、经济部总监洛生。照片中的二。位主人公啊，一位是 M H 的袁总，另一位就是我们的骆总。二人在私下勾结，对我进行恶意的诽谤。我甚至还知道啊，我们的董事中有人受到他们二位的蛊惑，甚至还有人拥护骆总升任新的 C E O。我理解，你们是受到他们二位的蒙蔽。这件事呢，我不想多追究，但他们二位。元帅，还有洛生，必须为这件事负责。九四、九五、九六、九七、九八、九九，你好！小帅也太厉害了！啊，基本上答案都已经传输到你的新手机里面了，可是最近可能会有一点点卡顿。没事没事，足够救命了。回来必有重谢，我先走了啊，先走了，加油，拜拜。
，这是唐鑫的撤诉书，上面明确的指出了元帅与洛生进行了不正当的私下交易，他也承认了对我是恶意的诽谤。这份撤诉书呢，我也同步呈现给了媒体。我相信会有更多的人站出来提供更好的证据。不知道二位看到这个撤诉书有何感想？手机修好，马上送到。万总，感谢您的一番苦心，但是现在有一份资料，我也已经发到了在座各位的电子邮箱里，要不先坐下来看看再说。各位，骆总发给大家的证据，就是万山历年来贿赂节目组、伪造数据。制造选秀黑幕的证明，这种行为严重影响了行业的安全、健康、规范的运行。我认为，比起万总拿出来的几张照片，各位邮箱里的资料更具说服力，以及法律效益。随口喷人，这是我自己一手打造的选秀节目，我怎么可能自己作假毁了它？选秀嘛，都有自己的剧本、运行规则。我潜心经营这么多年，为了什么？不就为了在座的各位吗？为了这家公司的利益。试问一下，你们在座的每一位，不是这份利益的获得者吗？这份资料一旦发出去，无论真假，都将对我们的 IPO 造成巨大的损害。到时候各位，要么就等着追究责任。或者直接宣告破产。现在来看一看，我们的骆总到底是在伸张行业的正义，还是弃我们所有董事的利益而不顾，弃公司的前途而不顾？万总，您先不要恼羞成怒，消消气。您刚刚口口声声说，你所做的一切是为了在座的各位董事以及公司的利益。这话说的真好，各位。我手机里有一段录音，不妨大家先听一听。听完之后，请各位自行评价。唐鑫啊，你说你要乖乖听我话，至于现在这么惨吗？不过一切还不晚啊，只要你懂事儿，把我哄开心了，我还是有各种办法把你捧红的。这就是你们所谓的证据，啊，随便加工几句录音，你把我们董事当什么？这也太儿戏了吗？如果万总觉得这段录音不够有说服力的话，我还有一段视频。什么具体的问题可以尽管问，蒋小姐。你之前让唐鑫去污蔑我，在暗示我只要给你一笔钱，你就能说服唐鑫撤诉
。我为了大家，为了公司的利益，我选择了妥协。现在你又拿这个视频来栽赃我，你这种贼喊捉贼的伎俩，真的让我刮目相看。做人怎么能这样呢？从古至今啊，段安还讲究一个人证物证，连唐鑫自己都撤诉了。你还有证据？证据？有吗？